இனிய காலை வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூம் எக்ஸ் வெஸ்டர்ன் ட்ரீவ்ஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்டாயின் காஃபி பூஜிதா முடியும் என்றால் முயற்சி செய் முடியாது என்றால் பயிற்சி செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரியா வர வரைக்கும் பிராக்டிஸ் பண்றது முக்கியம் இல்ல ஆனா ஒரு தடவை கூட தவறே ஆகாது அப்படின்ற வரைக்கும் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும் இதுதான் எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணுமே எல்லா பாஸ்கெட் பால் பிளேயர்ஸ்மே ஒரு கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு மோட்டிவேஷனல் கோட் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் சோ உனக்கு பாஸ்கெட் பால் பத்தி என்ன தெரியும் பாஸ்கெட் பால் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேம் ஆனா அது பேஷனோட விளையாண்டோம்னு வச்சுக்கோயே எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சு போயிடும் எஸ் விளையாடுறது மட்டும் இல்ல பாக்குறதுக்கே அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஏன்னா பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே பால் வந்து அழகா ட்ரிபிள் பண்ணிட்டு எங்கேயுமே வந்து மிஸ் ஆகாம அந்த எதிரிங்க கிட்ட இருந்து வந்து தப்பிச்சு நெளிஞ்சு அப்படி கரெக்டா போயிட்டு பாஸ்கெட் குள்ள அந்த கோல் போடும் போது ஒரு கிக் இருக்கும் பாரு அது வேற லெவல்ல இருக்கும் சோ இன்னைக்கு நம்ம வணக்கம் தமிழ் நிகழ்ச்சியில இந்திய அளவுல உலக அளவுல பாஸ்கெட் பால்ல சாதனை படைச்ச ரெண்டு முக்கியமான பாஸ்கெட் பால் பிளேயர்ஸ் தான் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காங்க எஸ் எங்களை பத்தின நிறைய பெருமைக்குரிய விஷயம் இருக்கு முதல்ல இவரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா தமிழ்நாடு பாஸ்கெட் பால் டீம் மற்றும் இந்தியன் பாஸ்கெட் பால் டீமுக்கு கேப்டனா இருந்தவர் நேஷனல் கோல்டு மெடலிஸ்ட் துபாய் மற்றும் ப்ரொபஷனல் பாஸ்கெட் பால் லீகும் விளையாண்டிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம கேலோ மாஸ்டர்ஸ் கேம்ஸ் பவுண்டேஷனின் துணைத் தலைவர் டி என் கே எம் ஜி ஏ வின் பொதுச் செயலாளர் திரு புருஷோத்தமன் அவர்கள் இன்னைக்கு நம்ம கூட இணைந்திருக்காரு எஸ் அண்ட் அவரோட இணைந்து இந்தியன் விமன்ஸ் பாஸ்கெட் பால் டீம் உடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அடையாளம் ஒரு தூண் அப்படின்னே வந்து இவங்களை சொல்லலாம் அவங்களும் இணைஞ்சிருக்காங்க இவங்களை பத்தி சொல்லணும்னா சர்வதேச அளவுல எயிட்டீன் இயர்ஸ் வந்து பாஸ்கெட் பால் விளையாடிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இந்தியன் விமன்ஸ் பாஸ்கெட் பால் டீம் உடைய கேப்டனா சிக்ஸ் இயர்ஸ் வந்து இருந்திருக்காங்க தேசிய அளவுல பல பிரிவுகள்ல எத்தனையோ மெடல்ஸ் வந்து இவங்க வாங்கியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி கோல்ட் மெடல்ஸ் செவன் சில்வர் மெடல்ஸ் ஃபைவ் ஒரு <laughs> 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 started my game as a uh, table tennis player oh okay na school la 9th standard la uh, table tennis start panna and or 3 months po irundha appo vande when i go to my uh, te- tennis uh, table tennis stadium on the way basketball court paapen okay adha paathutta onna idu konjam manly a irukke konjam rough a irukke i want some sport should be rough and tough adanal seri பாஸ்கெட் பால் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இமீடியட்டாக ஐ ஸ்டாப் தட் டேபிள் டென்னிஸ் அண்ட் ஸ்டிக் ஆன் டு பாஸ்கெட் பால் அந்த பாஸ்கெட் பால் போகும்போது எவ்ரிடே நான் வந்து போய் விளையாட மாட்டேன் ஓகே போய் தூரத்துலேருந்து அந்த ஒன் ஹவர் அவங்க விளையாடுறத கம்ப்ளீட்டாக அந்த முள்வெளியிலேருந்து ஓரமாக உட்காந்து பார்த்துட்டே தான் இருப்பேன் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு வாஸ் அடிக்டட் டு தென் தென் ஸ்டார்ட் சூப்பர் ஸோ வந்து சார் வந்து சொல்லியிருந்தாரு ஒரு ரஃப் அண்ட் டஃப்பான ஒரு கேம் அது அதை பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது அதுக்கப்புறம் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்கெட் பால் விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டது இப்போ ஆக்சுவலி சொல்லணும்னா எனக்கு பாஸ்கெட் பால் சின்ன வயசுல பிடிக்காது ஏன்னா டிவியில் நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் டிவியில் பார்க்கும் போது எல்லாம் மொட்டை மொட்டையாக போட்டு விளையாடுவாங்க இல்லையா என்பிஏ ஸோ ஐம் நாட் மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பாஸ்கெட் பால் பட் ஸ்கூல்லுன்னு பார்க்கும்போது நிறைய அத்லெட்டிக்ஸில் நல்லா ரன்னிங் ஹை ஜம்ப் லாங் ஜம்ப் அதெல்லாம் நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதில் தான் போயிட்டு இருக்கும்போது என்னோடய கோச் மிஸ்டர் சம்பத்ன்னு சொல்லி சார் வந்து என்னை கூப்பிட்டார் பாஸ்கெட் பால் வந்து ட்ரை பண்ணிப்பார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் யூ இந்த கேமை நான் டிவியில் பார்க்கும்போது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லையே நான் சார் யூ ட்ரை இட் நீ வந்து ட்ரை பண்ண வேணும் பிகாஸ் உன்னோட பாடி ஃபிசிக் நல்லா இருக்குது அத்லெட்டிக் பாடி ஸோ நீ வந்து ட்ரை பண்ணேன் ஸோ அதில் ஒன்ஸ் இறங்கினோடனே எவ்ரி திங் இஸ் பாஸ்கெட் பால் தான் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கேம் நாட் ஒன்லி லைக் ஃபீல்டு மட்டும் கிடையாது அவுட் சைட்லேயும் நிறைய கற்றுக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயமான ஒரு கேம் தான் பாஸ்கெட் பால் கிடையாதுல <laughs> 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 வெயிட் ட்ரைனிங் இருக்குது பேஸ்கெட்பால் ஷுட் பி அண்டர் வெயிட்டில் வெயிட் ட்ரைனிங் இல்லாமல் போக முடியாது அப்போது அந்த ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது ப்ளஸ் லாட் ஆஃப் அவர்னஸ் நான் ஆக்சுவலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாது பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியாமல் 
தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கேப்டன் பண்ணி பண்ணும்போது பேப்பரில் ஃப்ளேஷ் ஆகி மெட்ராஸ்லேருந்து ஒரு பையன் புருஷோத்தமன்றவ அவன் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கேப்டன் பண்ணுறான் தெரிஞ்ச பேப்பரில் வந்தோன்னா தான் மை ஃபாதர் நோஸ் ஐ எம் அ ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் குழந்தையன் இப்போ பட் அந்த டைமில் வந்து ஒரு டெடிக்கேஷன் நம்ம ஆடணும் விளையாடணும் இந்த கேமில் நம்ம ஒரு டாப் லெவலில் வரணுன்றதுனால எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாமல் அம்மாவுக்கு தெரியும் அம்மா மட்டும்தான் என்னோடய ஷூஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணி தோட்டத்தை வழியாக கொடுப்பாங்க ஷீ நோஸ் ஷீ இஸ் டூயிங் சம்திங் பட் ஷீ டஸ் நோ பட் ஐ மேன் ஆ கோயிங் ஃபார் அ பாஸ்கெட் பால்னு சொல்லிட்டு இது ஸ்டேட் கேப்டன் பண்ண ஒன்று தான் எவ்ரி ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மை ஃபாதர் பிளாஸ்டிங் லைக் எனிதிங் எங்கள் அப்பாவை இவ்வளோ நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் மேனை கை வீட்டில் வச்சுட்டு அவன் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கிடைக்கிறதுல நீ அவனை சரியாகவே பார்க்குறதுக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மை ஃபாதர் ஸ்டார்டட் சாரி இதில் கூட ஒரு ஃப்யூச்சர் இருக்க போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி கேம் டு சப்போர்ட் மீ நினைச்சிருந்தாங்க <laughs> 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 ஆக்சுவலி என்ன நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைம் வந்து கேர்ள்ஸ் நாட் சூட் ஃபார் ஸ்போர்ட்ஸுன்ற மாதிரி தான் இருந்தது நாங்களும் மிடில் கிளாஸ் கேர்ள் அண்ட் அப்பா போலீஸ் கான்ஸ்டபுளாக ஒர்க் பண்ணாங்க அம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் நாட் எஜுகேட்டட் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் நாலேஜ் சுத்தமாக கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன நான் என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் விடுறதே பெரிய விஷயம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்ட் அம்மாவுக்கு அது என்ன என்னன்னு தெரியல அண்ட் அப்பாக்கோட ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா தே கேவ் மச் ஃபுல் ஃப்ரீடம் லைக் உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா நீ பண்ணிக்கோ அந்த மாதிரி தான் சொன்னாங்க தவிர்த்து நீ இதுக்கு போ அதுக்கு போ நீ இது தான் ஸ்டிக்கில் இருக்கணும் அப்படிலாம் ஒன்று சொல்ல அண்ட் நான் சொன்ன ஸ்கூலில் இது மாதிரி பாஸ்கெட் பால் சம்பத் சார் கூப்பிட்டார் என்ன நான் பாஸ்கெட் பால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு ப்ராக்டிஸ் பண்ண நான் சொன்ன மார்னிங் போகணும் ஈவினிங் லேட் ஆகும் ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் முடிச்சுட்டு வந்துருக்கு உனக்கு என்ன வேணும் கிடையாது சைக்கிள் வாங்கி கொடுங்க நான் ஓகே நீ சைக்கிள் வாங்கி தர நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அவ்வளோதான் நாலேஜ் இருந்தது ஸோ எனக்கு அந்த ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்ததுனால தான் ஐ கேன் கண்டினியூ அண்ட் ஃபுல் ட்ரஸ்ட் இருந்தது என் மேலே ஸோ மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எழுந்து நான் போகணும் லன்ச் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் கட்டி கொடுத்துருவாங்க அண்ட் நைட் ஏழு மணிக்கு போவேன் அண்ட் ஐ வில் டூ மை ஸ்டடீஸ் ஸோ ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கும்போதும் என்னோடய ஸ்டடீஸும் நல்லா கிராஜுவலாக இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு வந்தது ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறது அப்பா கொடுத்த அந்த ஃப்ரீடம் தான் என்ன இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்தது தவிர்த்து மற்ற வேறு எந்த விஷயமும் இல்லை ஆக்சுவலி சூப்பர் ஆக்சுவலாக உங்கள் ரெண்டு பேரையும் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு சாங் தான் வந்து மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்குது தன்னைத்தானே செதுக்கியவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த பேஷன் மூலிமா உங்களை நீங்களே வந்து ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பேஷனேட்டாக இருந்து இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்கீங்க சூப்பர் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபேவரட்டான ஒரு பாஸ்கெட் பால் பிளேயர் அப்படின்னா வந்து லெப்ரான் ஜேம்ஸை வந்து சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்பைடர் மேன் பேட் மேன் சூப்பர் மேன் அந்த மாதிரி வந்து இவர் ஒரு பாஸ்கெட் பால் மேன் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் இவர் சொன்ன கோட்ஸில் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு கோட் இருக்கு எப்பொழுதுமே நிரந்தரமாக வாழ்வது போல் உன் கனவுகளை கட்டமைத்துக்கொள் ஆனால் இன்றைக்கு இறுதி நாள் என்னும் தீவிரத்தை உன் செயலில் காட்டு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு சமல அண்ட் சார் நீங்க சொல்லுங்க ஒரு பாஸ்கெட் பால் பிளேயரா உங்க லைஃப்ல மறக்க முடியாத பெஸ்ட் மூமெண்ட் என்னது அண்ட் ஆன் ஃபீல்ட்ல நீங்க அச்சீவ் பண்ணது என்ன எனக்கு <laughs> அந்த டைமில் என்னோட கோச் வந்து மேத்யூ சத்யபாபுன்னு சொல்லிட்டு ஹீஸ் இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர் இன் போத் த ஃபீல்ட் இந்தியாவில் யாருமே ரெண்டு கேமில் வாலிபால் அண்ட் பாஸ்கெட் பாலில் இந்தியா ஹீஸ் ரெப்ரஸன்டேட் இந்தியா ஆஸ் அ கேப்டன் ஆல்சோ அது மாதிரி இந்தியாவில் இது மட்டும் எந்த பிளேயர்ஸும் பண்ணதில்லை அவர் தான் என்னோடய கோச்சாக இருந்தார் அவர் வந்து யார் நல்லா விளையாடினாலும் எக்ஸ்ட்ராடினரி விளையாடினா கூட ஹி ஓன்ட் ப்ரைஸ் ஆ நல்லா விளையாடினாப்பா குட் அப்படின்ட்டு போயிடுவார் ஓகே அந்த ஃபைனல்ஸ் முடித்த உடனே பேப்பர் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து அவர்கிட்ட கேட்டாங்க என்ன அது மாதிரி தமிழ்நாடு நல்லா ஆஃப்டர் லாங் டைம் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ வந்து ஃபைனல்ஸ் இந்த டீம் நல்லா விளையாடிச்சு 
இந்த புருஷோத்தமன் கேப்டன் நல்லா விளையாடியிருக்காரு நீங்கள் எப்படி கோச் பண்ணீங்க எப்படி இருக்கேன் அதுக்கு அவர் சொன்னார் ஒரே வார்த்தை இந்த பையன் வந்து எந்த கோச்சிங் நான் ஒன்றுமே கொடுக்கல கோச் கோச்சோட அட்வைஸ் இல்லாமல் ஹீ கேம் டு திஸ் லெவல் எனக்கு அந்த அந்த ஒரு வார்த்தை அவர்கிட்டேருந்து வந்தது வந்து எனக்கு ஒரு பத்து ஒலிம்பிக்ஸ் விளையாடின சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஆண்டனி கருணாகரன் சொல்லிட்டு ஐஓபியில் ஒரு ஸ்டார் அவர் பாஸ்கெட் பாலில் மைக்கேல் ஜோர்டன் மாதிரி இந்தியாவில் ஹீஸ் அ நம்பர் ஒன் கை அவர் சொன்னார் என்ன காலேஜ் படிக்கும்போது ஃபஸ்ட் இயர்லேயே ஹீ சார் நீ காலேஜ் முடிச்சோன்னா ஐஓபிக்கு வர என்னோடய பொசிஷன் நீ வந்து ஆடணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஒரு வேர்டிங்கும் எனக்கு ஒரு ஒரு ஒலிம்பிக் வேர்ல்டு கப் ஆன சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அந்த டைமில் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்னோட ரோல் மாடல்ஸ் அதனால தான் வந்து <laughs> 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 அது 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 அனுபவிச்சு பார்க்கணும் ஆக்சுவலி அந்த இது அது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணவே முடியாது ஒன்று ஒன்று ஆஃப்டர் லாங் டைம் இப்போ ரீசெண்டாக வி வென் ஃபார் வேர்ல்டு யூரோப்பியன் மாஸ்டர் கேம்ஸ் அதில் வந்து வி ஒன் த ஃபைனல்ஸ் ஆஃப்டர் லாங் டைம் வி நெவர் பீன் டு ஃபைனல்ஸ் இன் எனி இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் வேர்ல்டு மாஸ்டர்ஸில் போயிட்டு தேர் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி ஒன் கண்ட்ரிஸ் பார்ட்டிசிபேட்டட் அதில் வி காட் கோல்டு மெடல் Wow. wow. We bet Hungary in the finals by 6 points. Okay. That's not a big issue. That's why we came to the first time. Our present CM, sir, Stalin, sir, mm. he called me. He said, you come to the first time, congratulations, you come to the first time, you come to the first time. I said, uh, we reached. டெல்லி வி காட் ஃபெல் ஸ்டேட்டட் தேர் இன்றைக்கி சென்னைக்கு வந்தோம் நெக்ஸ்ட் டேவே எனக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு ஓகே நாங்கள் நான் போயிருந்தேன் தமிழ்நாட்லேருந்து நான் ஒரு ஆள் தான் இந்தியன் டீமில் இருந்தேன் அதனால் நான் டீமை கூட்டிகிட்டு போக முடியாது நான் மட்டும் தான் போயிருந்தேன் பீங்க கேப்டன் இந்த காலனி அப்போ போனப்போ ஐ டுக் த மெடல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் அன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட் ஆனிவர்சரி ஆஃப் இது அவரோட ஸ்வேரிங் அண்ட் செரமனி எல்லா எம்பிஸும் இருந்தாங்க அந்த டைமில் ஃபுல்லாக நான் போயிட்டு வந்தாங்க அவங்க பிஏ வாஸ் கால்டு சார் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வரலையே கார் வரல ஒரு டிராஃபிக் ஜாமாக இருக்குது வந்துட்டேன் சார் உள்ள என்ட்ரன்ஸில் இருக்கேன் ஹீ சென்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் இஸ் பிஏ இந்த ரோட்லேருந்தே என்னோட கார் எடுத்துகிட்டு நான் பார்க் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போயிடாது சார் வெயிட் பண்ணுறாருன்ட்டு நாங்கள் உள்ளே போகும்போது எல்லா எம்பிஸ் வருதே அவர் கூப்பிட்டு கன்கிராச்சுலேஷன் சொல்லிட்டு ஹக் பண்ணிவிட்டு அந்த மெடலும் சர்டிஃபிகேட்டும் பார்த்துட்டு யூ ஆர் ஸ்ப்ரேசிங் லைக் எனி திங் அந்த அளவுக்கு எல்லா மினிஸ்டர் எம்பிக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனை கௌரவிச்சது அது ஸ்டில் ஹேஸ் ஆஃப் டு ஹேம் சூப்பர் சார் டெஃபினெட்லி சார் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட கேட்டே ஆகணும் நாங்கள்லாம் வந்து ஸ்ட்ரீட்டில் ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட் விளையாடுறோம் அப்படின்னாலே வந்து அதுக்கு வந்து ஜெர்சிலாம் அடிச்சு அதுக்கு கேப்டன்லாம் ஆகிட்டோம்னா அவ்வளோதான் கோலாகலமாக இருக்கும் நீங்கள் இந்தியாவுக்காக ஆடும்போது உங்களுக்காக வந்து தனியாக வந்து கிட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஜெர்சி கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் அந்த மூமெண்ட் எப்படி இருந்தது ஒரு கேப்டனாக நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு கேப்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருமையாக இருந்தது ஆக்சுவலி நான் நைன்டீன் இயர்ஸில் கேப்டன் ஆனேன் இந்தியன் டீமுக்கு ஸோ வெரி எங் பட் அந்த நைன்டீன் இயர்ஸில் நான் கரெக்டாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணலான்னு தெரியல பட் அப்போ கொடுத்த கேப்டன்சி அதுக்கப்புறம் எனக்கு தொடர்ந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் பிரேக்குக்கு அப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸ் கண்டினியூஸாக வாங்கினேன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் என் மை லாஸ்ட் இந்தியன் டீம் நான் கேப்டனாக இருக்கும்போது லைக் ரெண்டு ஜென்ரேஷன் கேப் யங்ஸ்டர்ஸோட நான் விளாண்டேன் தட் லைக் ஐம் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபோர் அந்த நான் இருக்கும்போது அவங்க வந்து எயிட்டீன் செவன்டீன் இயர்ஸ் கேர்ள்ஸோட நான் விளையாண்டேன் ஸோ அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து லைக் அ மாம் மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு அது சொல்லலாம் யூ ஆர் த மாம் ஆஃப் த டீம் ஸோ யூ ஹாவ் டு சூப்பராக இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இட்ஸ் லைக் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நல்ல லெவலை வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி டிவிஷன் பியில் நாங்கள் வின்னர்ஸ் வந்தோம் ஸோ கேப்டன் வந்து நாட் ஒன்லி அந்த நேம் அதோட நேமோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தி அது எஸ்பெஷலி ஃபார் டீம் கேம்ஸ் ஏன்னா யார் அதை அஃபெக்ட் பண்ணாலும் கேப்டனை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் இப்போ அவங்க விளாடலனா அது என்ன தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால் அது ரொம்ப டஃபஸ்ட் ஜாப் இன் டீம் கேம்ஸ் எஸ்பெஷலி சூப்பர் ஆன்சர் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் கேப்டனாக நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது அதான் அனிதா சொன்ன மாதிரி லாட் ஆஃப்
எல்லாத்தையும் மறந்து அங்கே எனக்கு ரிசல்ட் கொடுங்க ஆஃப்டர் த கோட் யூ டூ வாட் எவர் ஈவன் ஐ இல் சப்போர்ட் யூ அது மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் அதனால் எவ்ரிபடி இஸ் வெரி கூல் இன் மை கேப்டன்ஷிப் ஆ அண்ணா தானே அண்ணா கிட்டே ஏறி இல்லை ஒன்றும் இல்லை அந்த நாற்பது நிமிஷம் தான் அவர் பார்ப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் தே ஆர் வெரி கூல் ஒரு கேப்டன்ற ஒரு இதுவும் இல்லை பயமோ இதுவும் கிடையாது ஆஸ் அ கொலீக் மாதிரி ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி அட் த சேம் டைம் தி பர்ஃபார்ம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல் வி என்ஜாய் லைக் அண்ட் திங் ஆஸ் அ கண்டிப்பாக ஸோ இந்தியன் பாஸ்கெட் பால் டீம் உடைய கேப்டன் கூல் அப்படின்னு வந்து நம்ம சேரை சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் அண்ட் சார் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து சொல்லுங்கள் எத்தனையோ மெடல்ஸ் எத்தனையோ வின் எல்லாமே வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு வின் அந்த ஃபஸ்ட்டு மெடல் எவ்வளோ ஸ்பெஷல் உங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இருக்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் மெடல் இன்டர்நேஷ்னல் மெடல் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ வந்தாலே வில் பி ஹாப்பி லைக் எனி திங் அன்றைக்கி உள்ள தூங்க மாட்டோம் அட் லாங் டைம் நாங்கள் இந்த மாதிரி ரீசெண்டாக இப்போ நாங்கள் வின் பண்ண வேர்ல்ட் மாஸ்டர் கேம்ஸ் அந்த மெடல் வந்தோன்னே ஆக்சுவலாக எங்கள் பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே டேடின் ஸ்லீப் ஓகே பிகாஸ் இது ஒரு ஆல்மோஸ்ட் நாட் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் கண்ட்ரீஸ் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி ஒன் கண்ட்ரீஸ் அதில் நாங்கள் மாஸ்டர்ஸில் அடிக்கிறோம் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் கேட்டகரியில் அடிக்கிறோம் அது இஸ் சமாட் அதோட இப்ப நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நெக்ஸ்ட் இயர் வேர்ல்ட் கேம்ஸ் ஜப்பான் போறோம் இந்தியன் டீம் சரி நெக்ஸ்ட் மேல இருக்கு வேர்ல்ட் கேம்ஸ் இன் ஜப்பான் டோக்கியோ சரி அதுக்கு ரெண்டு பேரும் போறோம் Oh, most probably, at least first three years, we are planning to get some medal. First three years, we are planning to get some medal. Yeah, we are planning for the gold medal. <laughs> we are aiming for gold medal. Let's see. Kandipa, you are going to win gold. If you are going to win the gold medal, we will talk about the gold medal. And ma'am, we are going to win the gold medal. And ma'am, we are going to win the gold medal. First, we are going to win the gold medal. Tell us about the gold medal. How are you going to win the gold medal? How are you going to win the gold medal? இது ஆக்சுவலி பெரிய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு கிடச்சிருக்கு பிகாஸ் நான் ஒரு எயிட் இயர்ஸாக ஐம் அப்ளைங் ஃபார் அர்ஜுன் அவார்ட் அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி தான் இண்டிவிஜுவல் கேம் வந்து ஒருத்தங்க ஓடுறாங்கன்னா ஜெயித்த உடனே அவங்களை வெளியில் தெரியுது பட் டீம் கேமுன்னு பொறுத்தும் போது வெளியில் தெரிகிறது ரொம்ப டஃப்பு இது நாட் ஈவன் மென் கூட இவ்வளோ விளாடல பாஸ்கெட் பாலில் நைன் ஏஷியன் சாம்பியன்ஷிப் விளாண்டுருக்கு தட் இஸ் எயிட்டீன் இயர்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ரீட் ஆஃப்டர் மெட்டர்னிட்டிக்கு அப்புறம் வந்து விளாண்டு இந்தியன் டீம் கேப்டனாக இருந்திருக்கேன் இட்ஸ் நாட் லைக் டுவெல்த் பிளேயராக உட்காந்துட்டு போகல ஐ பிளேட் ஐ பிளேட் ஃபார் அந்த கேப்டன் ஆஃப் இந்தியன் டீம் ஸோ ஒரு லெவல் அச்சீவ் பண்ணியும் ஒரு அர்ஜுன் அவார்டு வாங்குறதுன்றது இட்ஸ் வெரி டஃப்பாக இருக்குது ஸோ அதுதான் நான் எல்லா இடத்துலையும் சொன்னேன் டோன்ட் மர்ச் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் டீம் கேம் ஒஸ் ஃபைட்டிங் எல்லா இடத்துலையும் ஏன் பாஸ்கெட் பாலுக்கு கொடுக்கக்கூடாது ஏன் ஒரு தமிழ்நாட்டில் இருந்தோ இத்தனை வருஷம் விளாண்டுருக்கேன் ஏன் எனக்கு கொடுக்கக்கூடாது அண்ட் ஐ வாஸ் டெல்லிங் சார் அந்த டைமில் ஆக்சுவலி லாஸ்ட் இயர் தான் எனக்கு சாரை தெரியும் ஐ வாஸ் டெல்லிங் சார் இந்த மாதிரி சார் வந்து எனக்கு கூப்பிட்டார் கிலோ மாஸ்டர்ஸில் வந்து யூ ஸ்டார்ட் பிளேயிங் அனிதா அண்ட் ஸோ சார் நீ வந்து மாஸ்டர்ஸ் விளாடு ஓகே சார் நான் ஐம் ரெடி டு ப்ளே நான் வந்து விளாட்றேன்னு சொல்லுவோம் ஐ வாஸ் டெலிங் சார் சார் இந்த மாதிரி என்னென்னா ஐ நோ அனிதா நான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து கவனிச்சிருக்கேன் இந்த வாட்டி கண்டிப்பாக நம்ம கிலோ மாஸ்டர்ஸில் இருந்து யூ வில் கெட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம என்ன சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ சப்போர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ மீடியா வைஸ் நிறைய விஷயங்கள் என்ன என்னை பற்றி கொஞ்சம் வெளியே கொண்டு வந்தார் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அதோட அதோட இது தான் பத்மஸ்ரீ எனக்கு அவார்டு கிடச்சிது ஸோ நிறைய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் அதை வாங்கியிருக்கேன் அண்டு அதை அனௌன்ஸ் பண்ண அன்றைக்கி லைக் சொன்ன மாதிரி தான் தூக்கம் இல்லை நான் தூங்கலாம் நான் சரும் தூங்கலை சொல்லிட்டு இருந்தார் நான் தூங்கவே இல்லை அனிதா அப்படின்னு வெரி மச் ஹாப்பி ஏதோ சம்திங் இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டதுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடச்சிருச்சு ஸோ இதை வச்சு என்னால் முடிஞ்ச என்ன மாதிரி எத்தனையோ பிளே இருக்காங்க பிளேயர்ஸ் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுன்ற ஐடியா தான் அது அண்ட் மோஸ்ட் எல்லா கிரெடிட்டும் சார் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் கண்டிப்பா மேம் இன்னும் நிறைய விருதுகள் காத்துட்டு இருக்கு நிறைய ரெக்கக்னேஷன் உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கு மேம் உங்களோட லைஃப் ஹிஸ்டரியே வந்து கண்டிப்பா ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனலான ஸ்டோரி தான் ஸோ இந்த வாழ்க்கை வரலாறு அப்படியே ஒரு படமா எடுக்கணும் ஒரு பயோபிக்கா எடுக்கணும்னா யார் நடிக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க ஆக்சுவலி ரெண்டு மூணு பேர் வந்து கேட்டு வந்திருக்காங்க பட் நான் வந்து சொன்னது வந்து என்னோட லைஃப் வந்து ஐ எம்
பவர் இது தெரியும் எனக்கு ஆக்சுவலி அவங்களது அண்ட் மேம் நீங்க நடிச்சீங்கன்னா இன்னுமே ஹாப்பியா இருப்போம்னு நினைக்கிறோம் நாங்க இல்ல இல்ல அது ஆக்சுவலி நான் பண்றதோட அவங்க பண்ண ரீச் ஆகும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இனி வரும் காலங்கள்லையும் நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் மட்டும் ஒரு பெரிய பயோபிக் படமாக வந்து எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறோம் அதுக்காக நாங்களும் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேம் அண்ட் சார் மேம் ரெண்டு பேருமே வந்து நிறைய விஷயங்கள் உங்களோட கெரியர் உங்களுடைய ஜேர்னி பற்றி எங்கள் கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு இருக்க நிறைய யங்கான ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்கு நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக தான் இருப்பீங்க அவங்க நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு காத்துட்டு இருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் எங்களோட ஷேர் பண்ணதுக்காக தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில் இந்தியன் பேஸ்கெட் பால் சாம்பியன்ஸ் புருஷோத்தமன் சார் அண்ட் அனிதா மேம் கலந்துக்கிட்டாங்க அவங்க கரியர் பற்றியும் லைஃப்பில் நடந்த மறக்க முடியாத ஜேர்னி எல்லாம் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருக்குமே இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்திருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில் அவங்க எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அஸ்வத் மற்றும் பூஜிதா இது வணக்கம் தமிழா